Xin chào mọi người, cô Hằng đây ạ. Xin chào, xin chào cô Hằng đây. Ngày hôm nay cô Hằng sẽ có chủ đề về 50 từ vựng hay các bạn nên nhớ trong tiếng Anh. Các bạn ơi đã nhìn thấy cô chưa nhỉ? Hello everyone, it's me Miss Hằng here. Today I'm going to show you 15 uh, re, um, the 50 common use words and also it is very useful for you in writing and speaking in English. Ngày hôm nay Quang sẽ có một chủ đề liên quan đến phần là, là các từ vựng hay cần nhớ đặc biệt là các cấu trúc về phần đọc này, nghe này. Rất là cần những từ vựng này, các bạn đâu rồi ạ? Chủ đề ngày hôm nay sẽ rất là hay cho các bạn cần phải nâng cấp từ vựng về phần nói và viết nhé. Các bạn nhìn thấy cô chưa nhỉ? Rồi mọi người ơi, nào chúng ta sẽ bắt đầu nha. So now, Miss Hang is going to show you about 50 vocabulary form in English that we should use in daily conversation and writing or speaking. And you know that in English, when we use a lot of words like very or really, for example, I really like something or I'm really angry, it is not the very easy way and it's not the common way to express it in the leverage level. Ở đây chắc các bạn để ý cô Hằng là nếu các bạn sử dụng những cái phần gọi là leverage level, nghĩa là những cái level cao hơn ấy, thì khi mà các bạn dùng những cái cấu trúc chỉ đơn giản như là very hay là really cộng với lại tính từ, hoặc là các bạn dùng really cộng động từ thì nghe nó sẽ không hay bằng cách là các bạn sử dụng một số cụm từ hay. Đặc biệt là trong tiếng Anh chúng ta sẽ có một số cụm mà nó liên quan đến phần nâng cấp từ vựng của mình, được chưa? Vậy hôm nay Quang sẽ nói với bạn những từ này nhé. Ok, so now I'm going to show you some of the instead way for you and alternative ways for you to understand and use the common words in English. Nào bây giờ chúng ta sẽ có một số cách để các bạn có thể thay thế những cái từ hay sử dụng để thành những cái từ hay hơn cho các bạn nhé. Now, ok, so now we're going to um, start again with the topic For example, very angry. When we say something who is, uh, when we say somebody who is very angry, we can say she or he is very furious. Furious. Okay, so it means that một người nào đấy mà cực kỳ là 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 là, là khó chịu, khó tính về một cái vấn đề gì đấy. Ngoài cái việc các bạn sử dụng là very angry, các bạn nên sử dụng thành từ furious. Một người nói là furious thì mang nghĩa là một người cực kỳ là khó tính, đúng không ạ? Tức là người ta rất là khó chịu này, giận dữ này. Đó. Vậy đây là một từ vựng rất là hay để các bạn có thể update vào cái quỹ từ vựng của mình để mà đặt câu cho làm sao nó hay hơn, đúng không ạ? Nào, cô ví dụ các bạn nhé. Hmm. He seems furious about what she has done. Nào, câu này dịch là gì đây ạ? She seems furious about what she has done. Câu này các bạn có thể dịch ra giúp cô đó là anh ta dường như quá tức giận về những cái gì mà cô ấy đã làm. Anh ta dường như quá tức giận về những gì cô ấy đã làm. Vậy nếu các bạn sử dụng từ very angry là he seems very angry thì các bạn sử dụng thành he seems very furious hoặc he seems furious là đủ rồi nhé. He seems furious about what she has done. He seems furious about what she has done. Anh ta dường như rất là khó chịu và giận dữ về những cái gì mà anh ta đã làm, à, cô ta đã làm. Đấy chưa? Nào nhắc lại một lần nữa nhé. Chúng ta sẽ có câu He seems furious about what she has done. He seems furious about what she has done. Và ở đây chúng ta có từ furious thể hiện một điều gì đấy giận dữ. Ngoài việc sử dụng từ very angry, các bạn sử dụng từ furious đã hay hơn rất là nhiều. Đấy chưa? Nào các bạn cùng comment với cô nha. Từ này các bạn có gõ xuống cho cô dưới phần comment để chúng ta cùng tương tác với cô luôn và luyện xem là mình đã viết đúng hay chưa nha. Nhiều người lười viết thì các bạn sẽ thấy là rất dễ bị viết sai chính tả, được chưa? Rồi từ này chúng ta đọc là furious, furious, được chưa mọi người? Rồi nha, không đọc là furious nha, cho các bạn nhìn này tưởng là phu nhá, đọc là feel, dần giống như cái từ future có âm u đúng không ạ? Đọc từ này là furious, 
furious, furious, ok? Rồi nhắc lại một lần nữa nhé, chúng ta sẽ có từ đầu tiên là từ very angry bằng very furious hoặc là đơn giản chỉ sử dụng từ furious không từ không cần sử dụng từ very nữa bởi cái từ furious nó nghĩa là cực kỳ khó chịu và giận dữ rồi được chưa ok chưa nào từ tiếp theo chúng ta có từ từ anxious anxious ở đây mang nghĩa là lo lắng anxious là lo lắng về một cái điều gì đấy lo lắng về điều gì đấy các bạn cũng sử dụng từ này nhé anxious nào các bạn nhớ đọc cho cô nhé anxious 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 có nghĩa là một cái điều gì mà ai đó lo lắng về cho ai Nếu ông sử dụng từ là anxious about something or anxious for somebody Nào, ví dụ She was really anxious About the next meeting She was really anxious about the next meeting. She was really anxious about the next meeting. Cô ta cực kỳ lo lắng về cái buổi họp tiếp theo. She was really anxious about the next meeting. Và ở trên chúng ta có từ là từ à, từ này sẽ bằng cái từ very worried đúng không ạ? Các bạn hãy sử dụng cái từ này này. Lo lắng về cái gì đấy? Anxious bằng với từ very worried. Được chưa? She was really anxious about the meeting. She was really anxious about the meeting. She was really anxious about the meeting. Cái này mang nghĩa là lo lắng, very worried. Vậy ngoài cái việc sử dụng từ very worried, thì các bạn sử dụng cho cô từ đối từ anxious, thể hiện một điều gì đấy khác và nhớ là nâng cao hơn một chút là cái này gọi là phần leverage vocabulary đấy ạ. Tức là cái từ vựng của mình ạ, leverage vocabulary. Tức là nâng cấp cái từ vựng của mình lên. Đây là cái từ mà cô nói là cô gõ ra đi luôn cho bạn nha. Now I'm showing I'm showing you the way to leverage your vocabulary. Cô đang sử dụng cái cách để các bạn nâng cấp cái từ của mình không còn sử dụng ở mức very nữa và cô gõ sử dụng cái từ này thì nó hay rất là nhiều đúng không ạ? Nhắc lại một lần nữa nha. Chúng ta sẽ có từ đầu tiên. The first word is furious and the second word is anxious. Là từ đầu tiên furious khó chịu hoặc là giận dữ. Còn từ anxious mang nghĩa là very worried, very worried. Được chưa mọi người? Được chưa nào? Rồi nha. Các bạn cùng comment lại cho cô nha. Nếu các bạn không comment thì các bạn sẽ quên luôn đó. Nào, number 3. I have the word very bad. And I can use the word awful. Hoặc là terrible. Kinh khủng tồi tệ. Kinh khủng hoặc là tồi tệ. Được chưa? Nhắc lại một lần nữa nha. Chúng ta có từ là từ very bad. Very bad. Bằng cái từ awful hoặc là từ terrible. Awful hoặc là từ terrible Hai từ này mang nghĩa là kinh khủng hoặc tồi tệ Mời các bạn cùng đặt câu cho cô về hai từ này nhé Đây là hai từ cô đang bôi vàng này Hai từ cô đang bôi màu xanh này Ở trên màn hình mời các bạn đặt câu cho cô nhé Hai từ này khá là uh, hay Với lại uh, khi mà các bạn dùng các bạn nhớ là sử dụng những từ như này Ví dụ oh it is very bad Or the condition is very bad right now Thì mình có thể thay vào đấy bằng cách là Mình đưa cái từ là It is or the situation is very awful Or the situation is terrible Cái tình trạng hiện tại bây giờ cực kỳ là kinh khủng và tồi tệ Đúng không ạ? Thì các bạn dùng những từ này nghe nó sẽ sang mồm hơn các bạn nhé Thì khi mà các bạn nói thì người ta quan trọng nhất là Mình dùng tiếng Anh một cách trôi chảy Mình xem cái mức độ sử dụng từ vựng của mình nó sẽ phức tạp đến đâu Nếu các bạn sử dụng không quá phức tạp Nhưng mà nó đạt được mức giao tiếp ạ Mà các bạn sẽ thấy là mình giống như là Mình sử dụng một cách native like Giống như người bản xứ thì sẽ rất lợi các bạn Được chưa? Rồi nhá, vậy bây giờ các bạn cùng comment cho cô này Very bad bằng cái từ awful và từ terrible Vậy mình có thể nói The story between us is awful Cái câu chuyện giữa chúng tôi khá là kinh khủng Đúng không ạ? Hoặc mình có thể nói là What she has done is terrible Những cái gì cô ấy đã làm quá là kinh khủng và tồi tệ Như chắc Nào, vậy bây giờ mời các bạn cùng comment cho cô một số từ mà các bạn biết nào Rồi Nào, comment nhá Ví dụ một bạn vừa nói xong này This suit is awful Cái món súp này thật kinh khủng Đúng không ạ? Nếu ví dụ chúng ta muốn nói là không ngon Các bạn có thể dùng một từ là từ yucky Yucky Nếu mà thực sự dùng với lại đồ ăn ấy. Đồ ăn ấy. Thì cái này riêng với đồ ăn Chúng ta sử dụng từ yucky Yucky For, for example, this soup is very yucky Or this soup tastes yucky No, this soup tastes yucky This soup tastes yucky. Đây là một ví dụ cho các bạn nếu các bạn không có thể check note lại nhé. À, một bạn có nói là kinh khủng khi mà muốn nói đến đồ ăn, các bạn có một câu rất là hay đó là từ This soup tastes yucky. This soup tastes yucky. Được chưa mọi người ơi? 
cái món súp ấy rất là kinh khủng tồi tệ đúng không ạ rồi nhá nào tiếp tục đặt các bạn comment xuống dưới cho cô xem nào rồi ok một bạn nói là uh, Ờ, một bạn nói là trân trọng giới thiệu đúng không ạ? I would like to warmly welcome somebody to our meeting today. Ví dụ một bạn vừa mới hỏi cô là tôi muốn trân trọng giới thiệu đúng không ạ? I, I want to introduce, đơn giản bằng là I would like to sincerely introduce, tôi thân, chân thành trân trọng giới thiệu về cái vấn đề gì đấy đúng không ạ? Các bạn sử dụng là I warmly welcome hoặc là I appreciate to cái gì đấy. Để chưa các bạn? Rồi nhá. Một bạn nói này, that this that dish was so terrible that I couldn't eat it. Ok, rồi xong nhé. Nào, để nhắc lại một lần nữa nhé, chúng ta có từ, nếu mà nói về vị đồ ăn bằng mồm của chúng ta đấy, các bạn sử dụng cho cô từ đó từ yucky. Yucky. Khi mà nói về một vị nó kinh khủng tối đệ, các bạn sử dụng từ yucky. Đấy chưa ạ? Rồi, nhắc lại nhé. This soup tastes yucky. Cái món súp này ăn kinh khủng quá, rất là tồi tệ đúng không ạ? Miệng của mình không thể ăn được nuốt nổi ạ. Đấy chưa ạ? Rồi nhé, number 4. Chúng ta sẽ move on tiếp nhé các bạn ơi. Nào, một số từ nữa này các bạn sẽ có một số từ nữa cho cô ví dụ chúng ta có từ đó từ very cute very cute cute đúng không ạ khi mà các bạn nói về một em bé nào đấy hoặc một cô gái nào đấy rất là xinh xắn hoặc đáng yêu mình sử dụng từ very cute từ đấy không đọc được cute nha đọc là cute ở trong tiếng anh ạ phần pronunciation của nó sẽ là phần cute very cute thì sẽ sử dụng từ từ adorable adorable xinh xắn đáng yêu xinh xắn đáng yêu sử dụng từ từ very cute hoặc là adorable very cute hoặc là adorable được chưa mọi người được chưa nhắc lại một lần nữa nhé chúng ta có từ là từ very cute các bạn thay thế cho cô bằng từ adorable được chưa ví dụ mình có thể là that girl is adorable cô gái đó xinh quá đấy chưa ạ? rồi câu đấy rất là dễ đúng không ạ? thực tế những cái từ này thì các bạn nhớ là thay thế từ từ cute thôi. mình dùng từ adorable thì nghe sẽ sành điệu hơn đúng không ạ? mà nghe cái câu của mình nghe nó 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 uh, lên một tầm cao mới. các bạn nhớ là mỗi lần mà xem livestream của cô hằng mà muốn nhận được phần thông báo của cô các bạn phải nhấn vào cái nút follow cô hằng ở trên facebook ạ. đấy chưa ạ? ấn vào nút follow xem trước ở để chế độ see first thì mỗi lần mà cô livestream các bạn sẽ nhận được một cái thông báo gọi là notification từ facebook đấy chưa ạ? Rồi, nếu mà bạn nào mà đang cần hỏi các lớp của cô Hoàng thì các bạn cứ inbox cho cô để cô có thể tư vấn và uh, trả lời cho các bạn các câu hỏi nhé. Bởi vì nếu các bạn comment lên trên cái phần livestream của cô Hoàng thì tin nhắn sẽ trôi mất. Đấy chưa? Nào, tiếp tục nha các bạn ơi. Nào, I will remember all the things. I will memorize all the things for you. The first one is very cute. Cái từ này thì các bạn nhớ cái từ cute này gặp rất là nhiều. Các bạn có thể sử dụng với lại cô gái này. Hoặc sử dụng lại em bé. The baby is very cute. Hoặc là the girl is very cute. Thì các bạn sử dụng là the girl is adorable The girl is adorable Đấy chưa? Đây là tính từ adorable That girl is adorable Cô gái đó xinh xắn quá Rồi nhá, rồi nhớ là comment đúng cho cô nha Rất nhiều người nó comment thiếu chữ A cho cô kìa Từ này là adorable Adorable, xinh xắn và đáng yêu Xinh xắn, đáng yêu Bạn sử dụng cụm từ từ adorable Nào, từ tiếp theo của chúng ta này Chúng ta có thể sử dụng một từ nữa Trong cụm từ nếu như các bạn muốn sử dụng Very beautiful Very beautiful. Nếu mà là cô gái bình thường các bạn sử dụng là very beautiful, sử dụng thay bằng từ gorgeous sẽ hay rất là nhiều các bạn nha. Gorgeous, lộng lẫy. Rất là lộng lẫy, xinh đẹp sử dụng từ gorgeous. Từ đây không đọc là gorgeous, đọc là gore vì miệng chúng ta sẽ cho lại một chút. Từ đây đọc là gorgeous. Gorgeous. Gorgeous, ok. Rồi. Nào, vậy bây giờ nhá, dịch nhá. Nào, bây giờ cô có một câu tiếng Việt như sau nhé. Cô ấy trông thật xinh xắn, lộng lẫy trong bộ váy dạ hội đó. Vậy trong thời hợp này các bạn sẽ đặt câu này trong tiếng Anh như thế nào đây ạ? Cô ấy trông thật xinh xắn trong bộ váy dạ hội đó. Cô ấy trông thật xinh xắn trong bộ váy dạ hội đó. Các bạn sẽ làm như thế nào với câu này đây ạ? Cô ấy trông thật xinh xắn trong bộ váy dạ hội đó. Ở đây chúng ta một bộ váy dạ hội, từ này là a gown nhá. A gown hoặc là a ball gown đây là váy dạ hội ạ
được chưa rồi nếu ai mà chưa xem được phần clip này của cô hằng khi mà cô livestream trực tiếp thì các bạn giống như là học sinh của cô á các bạn đang comment ở trên này các bạn hoàn toàn có thể xem lại bằng cách là lên trên kênh youtube tiếng anh cô hằng bữa và xem lại nha nhắc lại một lần nữa chúng ta có từ là từ a gown hoặc là a ball gown từ nơi đó là gown và đọc là gown a gown hoặc là a ball gown váy dạ hội một chiếc váy dạ hội các bạn sử dụng từ a gown hoặc là a ball gown nào mời mọi người nào rồi một bạn nói là she looks gorgeous in an evening gown váy dạ hội và sử dụng a ball gown nhá được chưa she is gorgeous in the evening gown ok không phải grow nữa tại sao các bạn không phải mình grow đấy she looks extremely gorgeous in the ball gown đúng rồi chị thanh nga nào đúng nhá landing ok mơ she's gorgeous in that gown được ạ các bạn sử dụng là in that gown trong bộ váy đó rồi very good các bạn có thể sử dụng là she looks hoặc là she is đều được nhá she looks hay là she is đúng không ạ thì hai từ này đều nghĩa là trông có vẻ gì đấy đúng không ạ she looks gorgeous she looks gorgeous she looks gorgeous nếu như hoặc là she is gorgeous in that ball gown she looks gorgeous or she is gorgeous in that ball gown hoặc các bạn sử dụng trong quá khứ đơn bạn sử dụng là she looked hoặc là she was gorgeous in that ball gown rồi ạ, cô thấy tất tần các bạn ở đây đều rất là cao thủ đúng không ạ? Hầu như là làm không sai nhiều đâu Nhưng các bạn ghi nhớ cho cô là phải chia động từ nhá Nếu các bạn đang chia động từ ở hiện tại đơn Thì các bạn sử dụng là looks hoặc là is Nếu mà là quá khứ đơn các bạn dùng là looked hoặc là was Nhớ nhá Đừng có quên nhiều người để điền mỗi chữ look Mà chủ yếu là là, e, à, là she thì không thể hợp lý ở đây được đúng không ạ? Rồi nha, tiếp tục này Nếu các bạn tiếp tục nói với một từ là từ very beautiful Nói về cảnh vật đấy, các bạn có thể sử dụng một từ là từ stunning hoặc là spectacular spectacular mang nghĩa là hùng vĩ đẹp nhưng mà liên quan đến landscape cảnh vật ạ à. nhớ nhá nếu các bạn đang muốn khen một cái cảnh vật nào đấy ở quê hương của ai đấy hoặc trên đường mình đi đâu mình nhận ra một cái cảnh nào đấy cái scenery rất là đẹp các bạn có thể nói là the scenery is very beautiful tức là cảnh vật đấy rất là đẹp các bạn có thể thay vào the scenery is stunning and the scenery is spectacular đây là hai từ cực kỳ hay khi các bạn muốn nói về một điều gì đấy liên quan đến thiên nhiên Đấy chưa? Đây là những tính từ rất là hay Các bạn có thể bập, mà bổ sung vào và Thay thế những cái từ như kiểu very beautiful Cô thể hầu như cái từ very beautiful Các bạn dùng rất là nhiều thứ nhá Vậy cô nhắc lại một lần nữa này Ở trên chúng ta có nói về một sắc đẹp của một người nào đấy Đúng không ạ? Các bạn nói là She looks gorgeous Thế sẽ hay rất là nhiều là she looks very beautiful Đúng không ạ? Tiếp tục từ tiếp theo khi mà nói là The scenery looks Hoặc là the scenery is beautiful Thì mình có thể là the scenery is spectacular Or the scenery is stunning Đấy chưa? Rồi ạ, nào mời các bạn đi Cùng comment lại cho cô nào Đấy chưa nào, các bạn cùng comment lại được chưa nhỉ Nhắc lại một lần nữa nha, chúng ta sẽ có hai từ Từ đầu tiên của chúng ta là từ stunning từ thứ hai của chúng ta là từ spectacular Stunning là spectacular Ở đây mang nghĩa là hùng vĩ Hầu hết là sự liên quan đến phần landscape Được chưa? Landscape Được chưa? Liên quan đến những cánh đẹp, cảnh đẹp Được chưa? Rồi nhá Nào, nhắc lại một lần nữa nhá Chúng ta sẽ có hai từ này này Từ đầu tiên là từ stunning 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 Các bạn dùng như thế nào cũng được Nhưng mà nhiều khi mà đọc thì nhớ phải sử dụng trọng âm Đọc đúng không ạ? Vì phần pronunciation là phần kỳ quan trọng nếu các bạn muốn nói một cách native-like Giống như người nước ngoài đúng không? So if you want to sound like a native speaker and you want to sound like a native person who live in um, in other countries like English or the British English or even uh, some um, American country We use the word stunning, not stunning những từ mà các bạn nói trong anh anh này American English, à, anh, anh anh là British English hoặc là American English là anh Mỹ này các bạn có thể sử dụng từ stunning chứ không đọc là stunning đọc là stunning hoặc là spectacular cho ông thứ ba cho ông thứ hai xin lỗi spectacular spectacular ở đây mang nghĩa là hùng vĩ hoặc đẹp rồi được chưa mọi người ơi nào nhắc lại một lần nữa nha Try to use all the words I have mentioned here so that you can leverage your vocabulary and make your conversation more useful, helpful, and more meaningful. Okay, number seven. I have some more words for you. Ở đây chúng ta sẽ đến từ số 7 nhá. Ở đây cô đưa này. Một số từ nữa để các bạn biết là thay thế cái cách sử dụng very đi. Ví dụ, chúng ta có từ là từ very complete, hoàn thiện đúng không ạ? Các bạn sử dụng là comprehensive. 
hoàn thiện. Đó, very complete bằng với từ comprehensive. Very complete bằng với từ comprehensive. Đúng không ạ? Ví dụ nhé. He has made a comprehensive report on all the issues occurring this occurring this semester she has made a comprehensive report on all issues occurring this semester now go along you sound yeah now look at the example I give you here and then you can understand the meaning of it she has made a comprehensive report on all issues occurring this semester she has made a comprehensive report on all issues occurring this semester và đây cô phân tích một chút về cái phần cấu trúc nhé, phần sentence structures trong phần này nhé. Now, look at here and then I will give you some explanation on this sentence. The first one, he has made a comprehensive report. Anh ta đã làm một cái bản báo cáo hoàn thiện, đúng không ạ? Thông thường bạn đã là a complete report. Thì ở đây bạn sử dụng thành comprehensive report, được chưa? Là một cái bản báo cáo hoàn thiện. Một bản báo cáo hoàn thiện. On all issues, on all issues. Ở đây mang nghĩa là vào tất cả các vấn đề issues về tất cả các vấn đề occurring ở đây cô sử dụng mệnh đề quan hệ ở dạng rút gọn đúng không ạ? I have the relative clauses here in the shortened form. ở đây là mệnh đề quan hệ dạng rút gọn occurring, occurring this semester. semester các bạn biết rồi chưa? semester ở đây mang nghĩa là khóa học. được chưa? tôi nhắc lại một lần nhé nhé. She has made a comprehensive report on all issues occurring this semester trong cả cái khóa học và trong kỳ học này được chưa? Anh ta đã làm thành một cái báo cáo cực kỳ hoàn chỉnh về tất cả những vấn đề xảy ra trong kỳ học này. Được chưa mọi người? Các bạn đã hiểu cái này chưa? Rồi nhắc lại nhé, từ này của chúng ta là từ comprehensive report. Comprehensive report. Ở đây mang nghĩa là hoàn thiện. Nào, thêm một số câu nữa nhé. Ví dụ này. She has done a lot of comprehensive, comprehensive research on that animal. Cô ấy cũng thực hiện rất nhiều comprehensive research là nghiên cứu hoàn chỉnh và nghiên cứu hoàn thiện. Các nghiên cứu hoàn thiện về cái loài vật đấy. She has done a lot of comprehensive research on that animal. She has done a lot of comprehensive research on that animal. Cô ấy đã tạo ra rất nhiều cái uh, nghiên cứu, thực hành rất là nhiều nghiên cứu liên quan đến loài vật đấy. Đấy chưa? Rồi nhanh nhắc lại một lần nữa này, câu 2 câu của cô này, câu đầu tiên này She has made a comprehensive report on all issues occurring this semester And she has done a lot of comprehensive research on that animal Đấy chưa? Rồi Ok, nhanh nhắc lại một lần nữa nhá Đây chúng ta có từ là từ comprehensive Comprehensive, hoàn thiện Bằng với từ very complete Các bạn đừng đọc là complete hay đọc là complete Mà comprehensive Đấy chưa mọi người ơi? Rồi nào, tiếp tục nha, chúng ta sẽ có một từ tiếp theo Đó là từ 8 từ này rất là hay dùng là từ very big thì các bạn có thể một số từ là từ giant từ huge từ giant từ huge và từ massive lớn rộng khắp ta sử dụng từ này từ massive very big giant huge or massive vậy bốn từ này nó giống như là synonym của nhau nhưng những cái từ mà cô đang nói như là thì càng về bên tay phải nó sẽ càng hay hơn đúng không ạ từ này của chúng ta là từ very big rất là to bằng giant là khổng lồ đúng không ạ nếu mà bạn nào mà hay đọc những câu chuyện như kiểu The Fairy Tales là những câu chuyện cổ tích thì các bạn sẽ nhận ra là giant là gã khổng lồ và các bạn hay xem phim ạ, được chưa? Huge là rộng lớn đúng không ạ? Ví dụ mình có thể nói đơn giản là I have got a huge family. For example, in my family there are 12 people including my parents, grandparents, siblings, sister, brothers and also my nephews and nieces. Đó, kiểu như vậy. Trong gia đình của tôi vẫn là 12 người này bao gồm bố mẹ, ông bà này rồi thì anh chị em và thậm chí là cháu của anh chị, à con của anh chị là cháu của tôi nữa, đúng không ạ? Từ tiếp theo chúng ta có thể sử dụng từ này là từ massive. Massive, đúng không ạ? Mà nghĩa là rộng khắp hoặc là lớn. Massive, đúng không ạ? Ok, nào cô ví dụ nhé.
Now, go to Google and you saw the crisis over our marketing strategies is massive. Now, what does it mean by this? Mời các bạn dịch cho cô cô này nhé. Cô này cô sẽ không dịch hộ các bạn nữa đâu. The crisis over our marketing strategies is massive. Cô này dịch như thế nào đấy ạ? Mời mọi người nào. The crisis over our marketing strategies is massive. Our uh, the crisis over our marketing strategies is massive. Dịch câu này như thế nào đấy ạ? The crisis over our marketing strategies is massive. Okay, được chưa? Nào, vậy trong trường này các bạn dịch như thế nào đấy ạ? Cùng gõ lại cho cô vào phần comment nha. Rồi, ok, nhắc lại này. Ở đây chúng ta sẽ có một số từ như sau. The first word is big. Vậy nếu chúng ta muốn sử dụng very big. If you want to use the word very big in your sentence, try to, on, uh, try to use the word like giant, huge, or massive instead. And then you can leverage and make it more meaningful and a little bit higher in your um, English competence. Now, so with the word, the very big, uh, sorry, the crisis over our marketing strategies is massive. Thì các bạn có thể sử dụng từ là the crisis over marketing strategies is giant or huge. Đúng không ạ? Vậy trong trường này các bạn dịch câu này sẽ là cái tình trạng quá, quá tải quảng cáo thì lớn á, không có đúng. The crisis là cuộc khủng hoảng ừ. Thực tế là đây bạn sử dụng là sự khủng hoảng hay là cuộc khủng hoảng cũng được nhé Cuộc khủng hoảng là sự khủng hoảng về cái chiến lược marketing của chúng ta thì cực kỳ là lớn đúng không ạ? Khủng hoảng về chiến lược marketing của chúng ta là rất lớn Rồi ok Vậy ở phần này thì cô ở đây cô sẽ dừng lại phần chủ đề ngày hôm nay tại đây này Ok so today I am going to stop this lesson today here And I hope that you have learned a lot with me by using a lot of higher words in your English writing and communicating. Ngày hôm nay chúng ta đã học rất là nhiều từ gọi là higher, cao hơn một chút. Khi các bạn muốn sử dụng cái từ common, thì bây giờ chúng ta cố gắng là alternate, thay thế nó bằng những từ như thế này nhé. Nếu bạn nào mà cần các câu hỏi gì liên quan đến các khóa học của cô Hằng, hiện tại thì cô đang có các khóa liên quan đến phần giao tiếp này, nâng cấp từ vựng trong cuộc sống và công việc. Ai mà cần thì các bạn cứ inbox cho cô nha. Rồi, thế nha các bạn ơi. That's all for today. Bye bye and see you.